வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் டாபிக் பவர் பிளான்ட் என்ஜினியரிங்கில் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம காமனாக பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அன் அசம்பிள்டு அப்பேரட்டஸ் நிறைய காம்பனன்ஸை ஒன்றா அசம்பிள் பண்ண ஒரு அப்பேரட்டஸ் அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் என்ன நடக்குதுன்னா செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் செயின் ரியாக்ஷன் அந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் செயின் ரியாக்ஷனை செல்ஃப் சஸ்டெய்ன்டாக அதில் இனிஷியேட் பண்ணி ஸ்டெடி கண்ட்ரோல்டு ரேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணி ஹீட் எனர்ஜியை கண்டினியூஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய வேலை ஸோ அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஒரு அசம்பிள்டு அப்பேரட்டஸ்னு சொன்னோம் இல்லையா என்னென்ன காம்பனன்ஸ்லாம் வந்து அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ரியாக்டர் கோர் கோர்னா மையம் ரியாக்டர் கோருங்கிறது ஒரு சேம்பர் ஒரு அறை அதில் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் செயின் ரியாக்ஷன் அங்கே தான் வந்து நடக்க போகுது அந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் செயின் ரியாக்ஷனால் ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டும் அங்கே லிபரேட் ஆகும் அந்த ரியாக்டர் கோருங்கிற இடத்துல தான் டோட்டலாக இந்த ப்ராசஸ்ஸே வந்து நடக்க போகுது அப்போ ரியாக்டர் கோரில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூயல் எலமெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் கூலண்ட் அண்டு மாடரேட்டர் இந்த நாலு விஷயமும் அங்கே உள்ளே இருக்கும் ஃப்யூயல் எலமெண்ட்ஸை யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்ஸாகவோ இல்லை ராட்ஸாகவோ மேக் பண்ணியிருப்பாங்க எதுலனா யுரேனியம் மெட்டலில் யுரேனியம் தான் இங்கே வந்து ஃபிசைல் மெட்டீரியல் ஸோ அந்த யுரேனியத்தை பிளேட்டாகவோ இல்லை ராட் ஃபார்ம்லேயோ செஞ்சு அதை ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து உள்ளே வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணி பேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யுரேனியம் மெட்டலில் வந்து சப்போர்ட்டிவாக நிற்கணும் அதே மாதிரி கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணுங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் ரியாக்டர் கோர் இந்த டயக்ராமில் அந்த சென்டராக இருக்கிற அந்த ஒயிட் போர்ஷன் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் ஃபியூவியல் ராட்ஸ் மாடரேட்டர் இதெல்லாம் இருக்குது அந்த சென்டர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து ரியாக்டர் கோர் அந்த சேம்பர் அப்படிங்கிறது அது தான் நவ் செகண்ட் காம்பனன்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்டர் அந்த நியூக்ளியர் கோருக்குள்ள மாடரேட்டர்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னோம் இந்த மாடரேட்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை எனர்ஜி ஃபாஸ்ட் மூவிங் நியூட்ரான்ஸை ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் அதாவது நியூட்ரான்ஸோ வேகமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்குங்க இல்லையா அதை ஸ்லோ பண்ணுது எப்படின்னா அந்த நியூட்ரான்ஸுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜியை குறைக்கிறது மூலயமா ஸ்லோ பண்ணுது ஸோ இப்படி ஏன் அதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் அந்த நியூட்ரான்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷனுக்குள்ளே யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா ரியாக்டர் கோரை விட்டு அது எஸ்கேப் ஆகி வெளியே போக சான்சஸ் இருக்குது அந்த வேகத்தில் இந்த மாடரேட்டர்னால் அந்த நியூட்ரான்ஸோட ஸ்பீடு குறைக்கிறதுனால ஃபர்தராக ஃபிஷன் ரியாக்ஷனுக்கு நியூட்ரான்ஸ் மறுபடி மறுபடியும் நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் உள்ளே அதுதான் செயின் ரியாக்ஷன் இல்லையா ஸோ ஒரு நியூட்ரான் போய் மோதி இன்னொரு நியூட்ரான் ஸ்பிளிட்டாக போகிறது அது போய் மோதி இன்னும் நியூட்ரான் ஸ்பிளிட்டாக போகிறதுங்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த விதமான ஸ்கேர்சிட்டியும் இல்லாமல் உள்ள நியூட்ரான்ஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த செயின் ரியாக்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபியூவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் வெளியிருந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம சப்ளை பண்ணணும் நியூட்ரான்ஸை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தேவை வந்து குறையுது யூஸ்வலாக மாடரேட்டராக எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி வாட்டர் ஹெவி வாட்டர் கிராஃபைட் பெரிலியம் இதெல்லாம் வந்து மாடரேட்டர்ஸாக நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கோர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கோருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடரேட்டர் பாருங்கள் அந்த ஒயிட் கலர் போர்ஷன்ஸ் வந்து அது ஒரு ராட்ஸ் மாதிரி அதை இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து மாடரேட்டர் ஸோ மாடரேட்டர் என்ன பண்ணுதுன்றது இந்த ஸ்கெட்சில் பாருங்கள் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் வந்து நடக்குது ஒரு யுரேனியம் மேலே ஒரு நியூட்ரான் மோதி அது வெடித்து ரெண்டு நியூட்ரானாக பிரிஞ்சு வரும்போது அந்த ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ் இந்த மாடரேட்டர் மேலே மோதி ஸ்லோ நியூட்ரானை கன்வெர்ட் ஆகி அகெயின் ஒரு ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் நியூட்ரானாக இருந்ததுன்னா அது எஸ்கேப் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு அது ஃபிஷனுக்கு கரெக்டாக யூஸ் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ இந்த நியூட்ரான்ஸை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாடரேட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து மூணாவது காம்பனண்ட் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா செயின் ரியாக்ஷனை கண்ட்ரோல்டு மேனரில் கொண்டு போகணும் வேணும்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு வேலை எக்ஸீட் ஆகுது ரியாக்ஷன் ரொம்ப பிரச்சனை ஆகுதுன்னா உடனே அதை ஆஃப் பண்ணணும் ஆன்
ஸோ அப்போ ஹீட் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இனிஷியலாக அது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு ரெக்கொயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆன உடனே இந்த கண்ட்ரோல் ராடுடைய பொசிஷன் எல்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஒரு வேலை நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷனை அந்த ரியாக்டரில் நிறுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸை மொத்தமாக வந்து அந்த ஃபியூவல் ராட்ஸுக்கு இன் பிட்வீனில் டோட்டலாக புஷ் பண்ணிடுறது புஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஹீட் ப்ரொடக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எந்தெந்த மெட்டீரியல்லாம் கண்ட்ரோல் ராட்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் கேட்மியம் இண்டியம் ஆர் சில்வர் இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் பயன்படுது இப்போ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் மேலே பாருங்கள் ரெண்டு கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் வந்து மாடரேட்டர் ஃப்யூயல் இது கேடையில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிளாக்காக கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறது ஃப்யூயல் ராட்ஸ் வெள்ளையாக இருக்கிறது மாடரேட்டர் ஸோ இடையில் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது எந்த அளவுக்கு வெளியே எடுக்கிறோமோ உள்ளே அந்த அளவுக்கு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அது அந்த ரியாக்ஷனையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா மொத்தமாக கண்ட்ரோல் ராடை உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும் அடுத்த காம்பனண்ட் ரிஃப்ளெக்டார் ரிஃப்ளெக்டார் அப்படின்னா என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு விஷயத்த பிரதிபலிக்கிறது நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் ரிஃப்ளெக்டாருடைய மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா டு கன்சர்வ் த நியூட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸை கன்சர்வ் பண்ணணும் அண்ட் பை டிக்ரீஸிங் த லாஸ் ஆஃப் சேம் எப்படி கன்சர்வ் பண்ணுது எப்படி அதை வந்து மிச்சப்படுத்துதுன்னா அதை லாஸ் ஆக விடாமல் ரியாக்டரை விட்டு எஸ்கேப் ஆக விடாமல் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் நியூ ரியாக்டர் கோருக்குள்ளேயே வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுடுது ஸோ நியூட்ரான்ஸ் ஏனார்மஸாக நமக்கு உள்ள தேவையான அளவு கிடைக்கும்போது ஃபியூயல் கன்சம்ஷனுடைய ரேட்டை இது குறைக்குது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூயல் ராட்ஸால் கொஞ்சம் அப்சார்ப் ஆகிடும் மாடரேட்டரில் கொஞ்சம் அப்சார்ப் ஆகிடும் கூலண்ட்டில் கொஞ்சம் அப்சார்ப் ஆகிடும் அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் மெட்டீரியல் சொல்கிறோம் இல்லையா ரியாக்டர் கட்டி இருக்கிறோம் இல்லையா அந்த செவுத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்சார்ப் ஆகிடும் இதெல்லாம் போக ரிமைனிங் இருக்கிற நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டர் கோரை விட்டு எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்ணும் அப்படி அந்த ரியா நியூட்ரான்ஸ் வெளியே எஸ்கேப் ஆகிறதுங்கிறது இட்ஸ் ஏ டேஞ்சரஸ் ஒன் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் வெளியே எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது ஸோ அதையும் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரிஃப்ளெக்டார் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரிஃப்ளெக்டார் என்ன பண்ணணும் அந்த எஸ்கேப்பிங் நியூட்ரான்ஸை கோருக்குள்ள மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுடுது அடுத்த காம்பனண்ட் ரியாக்டர் வெசல் ஸோ அந்த மொத்த ரியாக்ஷனும் நடக்க போகுது இல்லையா ரியாக்டர் கோருங்கிறது ஒரு அறைன்னு சொல்லிட்டோம் சேம்பரு ஸோ அந்த மொத்த ரியாக்ஷன் நடக்கக்கூடிய வெசல் வெசல்னா என்ன ஒரு பாத்திரம் பாத்திரம் மாதிரி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏரியா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வாலில் கட்டப்பட்ட ஒரு கண்டெய்னர் இந்த ரியாக்டர் வெசலுக்குள்ள தான் ரியாக்டர் கோர் இருக்கும் அதோடைய பாட்டமில் அப்புறம் ரிஃப்ளெக்டர் மேலே இருக்கும் அது இல்லாமல் தெர்மல் ஷீல்டு அப்படின்னு ஒரு காம்பனண்ட்டும் இருக்கும் இந்த ரியாக்டர் வெசலுடைய மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்குன்னா கண்ட்ரோல் ராட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கும் கூலண்ட் வந்து உள்ளே போய் வெளியில் ட்ராவல் ஆகி வர்றதுக்காகவும் வந்து ரியாக்டர் வெசலில் ஹோல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த அவுட்டர் டோட்டல் இது இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அவுட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஏரியா இதுதான் வந்து ரியாக்டர் வெசல் இப்போ இந்த ரியாக்டர் வெசல் பற்றி பார்க்கும்போது தெர்மல் ஷீல்டு அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருந்தோம் தெர்மல்னா ஹீட் ஹீட்டை தடுக்கணும் ஷீல்டிங் வெளியே வராமல் தடுக்கணும் ஸோ கோருக்குள்ளேயே இருக்கணும் பட் அதை விட்டு அது எஸ்கேப் ஆகி வெளியே வராமல் இருக்கணும் இல்லையா அவ்வளோ ஒரு ஹெவி ஹீட் வெளியே வந்தால் என்ன வருது அதுதான் வந்து நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் வந்து எஸ்கேப் ஆகுது அப்படின்றது ஸோ இது வரவிடாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த தெர்மல் ஷீல்டு இந்த தெர்மல் ஷீல்டு அப்படிங்கிறது ரியாக்டர் கோரை டோட்டலாக சரவுண்ட் பண்ணி கட்டியிருப்போம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரேடியேஷன்ஸை அப்சார்வ் பண்ணுது ரேடியேஷன்ஸ் எந்தெந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் கதிர்வீச்சுக்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ரேஸ் பீட்டா ரேஸ் அது இல்லாமல் அந்த எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்ணக்கூடிய நியூட்ரான்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து நியூக்ளியர் பிளான்ட்லேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் ஸோ அந்த தெர்மல் ஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால அது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஹீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிமிட் இருக்குது இல்லையா அப்போ ரியாக்டர் வால் வந்து ஹீட் ஆகாமல் அந்த ஹீட்டை எல்லாம் அந்த தெர்மல் ஷீல்டு வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்குது ஸோ அந்த தெர்மல் ஷீல்டு ஃபர்தராக ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணிக்கிட்டே
கூலண்ட் உள்ளே போகலைன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் ஹீட்னால் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி டிஸ்ட்ராக்ட் உடையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் எந்தெந்த மெட்டீரியல்லாம் கூலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி வாட்டர் ஹெவி வாட்டர் ஹீலியம் கார்பன் டை ஆக்சைட் லிக்விட் மெட்டல்னு சொல்லக்கூடிய சோடியம் பொட்டாஷியம் அது இல்லாமல் சில ஆர்கானிக் ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் கூலண்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது நெக்ஸ்ட்டு காம்பனண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஷீல்டுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் எக்ஸ்டர்னல் ஷீல்டு ஆர் ரேடியேஷன் ஷீல்டு ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஷீல்டுன்னும் போது இது அவுட்டர் லேயர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது ரேடியேஷன் ஷீல்டு இன்னும் இன்னொரு பேரும் இருக்குது ரேடியேஷனையும் வரவிடாமல் தடுக்கணும் ஸோ இந்த மொத்த ரியாக்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கான்கிரீட் வால் இருக்குது தெர்மல் ஷீல்டு இருக்குது அதுக்கும் மேலே இந்த எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஷீல்டு வந்து மேலே வந்து கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஹோல் ரியாக்டரையும் இது சரவுண்ட் பண்ணி அந்த மொத்த யூனிட்டியுமே இது வந்து சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது எதை எதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுதுன்னா நியூட்ரான்ஸ் வந்து லீக் ஆகி வெளியே வர்றதையோ இல்லை எஸ்கேப் ஆகிறதையோ ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடுது அதே மாதிரி இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஹியூமன்ஸ் நின்று ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆப்ரேட்டிங் பர்சனல்ஸ் ஸோ அவங்களையும் இந்த கதிர்வீச்சுக்கள் பாதிக்காத மாதிரி இந்த பயாலஜிக்கல் ஷீல்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டரை விட்டு எந்த ஒரு நியூக்ளியர் ரேடியேஷனும் வெளியே வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஃபைனல் ஒரு லேயர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஷீல்டு அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டருடைய காம்பனன்ட்ஸ் இந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணி தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்குது ஸோ அங்கே தான் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஹீட் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி தான் பவர் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்